رہی اور ساری رہی بل آخر ان خارجیوں نے سیدنا علی سیدنا معاویہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین ان تینوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا عبد الرحمن بن ملجم کے ذمہ سیدنا علی کو شہید کرنا برق بن عبداللہ کے ذمہ سیدنا معاویہ کو عمر بن بکر کے ذمہ سیدنا عمر بن عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری لگائی اور اس کے لیے چالیس ہجری رمضان المبارک کی سترہ تاریخ مقرر ہوئی کہ اس تاریخ اور اس دن کو یہ تینوں ان تینوں کو قتل کر دیں گے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا نماز کے لیے نکلے فجر کی نماز کا وقت مقرر ہوا ان پہ حملہ ہوا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا ان کو معمولی زخم آئے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ورضا اس دن بیمار تھے انہوں نے نماز کی ڈیوٹی کسی اور کے ذمہ لگائی تھی نماز کی ڈیوٹی کسی اور کے ذمہ لگائی کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ مسجد کا امام بھی ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ مسجد کا امام مسلح کا امام ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہیں دین کیوں نہیں پڑھاتے ہیں جی دین پڑھ کے قرآن پڑھ کے مسید تڑی بڑھنا نا مسید تڑ جو بچہ صحیح فطرین ہے اس کے لیے اچھی تعلیم انگلیش میڈیم سکول سائنس کی ایڈوکیشن اچھا ٹیوٹر اچھی تعلیم خرچہ ہوگا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا میرا بیٹا پروفیسر بنے گا میرا بیٹا ایم بی اے کرے گا میرا بیٹا فلا کرے گا اور جو ڈل ہو کمزور ہو اس کو کہیں یہ انگلیش میڈیم سکول میں تو نہیں پڑھ سکتا ہے انہوں مسیطے ہی پایا ہو قرآن حفظ کر لے گا اپنا پیٹ سے پال دائی رہے گا قرآن کا حافظ مسجد کے امام ہمارے نزدیک بد برا کمزور کمی کمین آپ نے دیکھا نہیں نابینے کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں نابینے کو وہ بندہ نابینہ جا رہا ہو اندھا جا رہا ہو حافظ صاحب نہیں سنا آپ نابینے کو حافظ کہیں گے کسی نے پینٹ شنٹ پینی بابو بنا اینک لگائی اچھا بہترین ویل ڈریس ہے اس کو کوئی حافظ نہیں کہے گا سر اور اندھا اس کو بیچارے کو ایک صورت بھی یاد نہ ہو اس کے لیے حافظ صاحب حافظ صاحب آگے گلی بند ہے حافظ صاحب ادھر مڑ جو کیوں یہ ذہن کے اندر گندی سوچ اتنی بس چکی ہے کہ جو اندھا ہوتا ہے سوائے قرآن کا حافظ بننے کے اسے کوئی کام نہیں آتا وہ صرف حافظ بنتا ہے جو اندھا ہوتا ہے وہ صرف حافظ بنتا ہے بیٹا لنگڑا ہو بچہ لولا ہو اندھا ہو ڈل ہو مسجد میں ڈال دیں گے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم پوری کائنات میں سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور سکھائے ڈاکٹر بہتر نہیں انجینئر بہتر نہیں امیر بہتر نہیں مالدار بہتر نہیں وزیر بہتر نہیں خیرکم پوری انسانیت میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے حافظ کا تو کیا کہنا قاری قرآن کا تو کیا کہنا ان کے والدین کے سروں پہ قیامت کے دن نور کا تاج رکھا جائے جائیے پوری احادیث کو پڑھ لیجئے کہیں آپ پڑھ لیں مالدار کے سر پہ تاج ڈاکٹر کے سر پہ تاج اس پیس لسٹ ہو اس کے سر پہ تاج قرآن کا حافظ غریب ہے یا امیر چھوٹا ہے یا بڑا اس کے سر پہ اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جا رہا ہے اور اس سے کیا اس کے والدین سے یہ سلوک اس سے سلوک کیا ہے اقرا مرتفع پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ جہاں تیرے موں سے آخری آیت نکلے گی جنت پہ وہی تیرا ٹھکانا ہوگا تو مسلمان خلیفہ مسلمانوں کی مسجد کا امام بھی ہوا کرتا تھا یہ امامت چھوٹی چیز نہیں ہے ہم نے اپنے ملکوں کے اندر سب سے ڈی گریڈ جس پیشے کو قرار دیا وہ امامت ہے جسے کوئی کام نہ آتا ہو کیا کہیں گے اس کو امامت لگا دو اس کو مسجد میں لگا دو جی اس کو ملہ بنا دو اس کو مولوی بنا دو اس کو مسجد تر بنا دو حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام 
اس قرآن کے قاری کو سب سے بہتر سب سے افضل اور سب سے اعلی قرار دے رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ پر حملہ ناکام ہوا معمولی زخمی ہوئے اور عمر بن عاص بیمار تھے انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے بھیجا لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم یہ مجرم یہ اللہ کا دشمن راستے کے اندر گھات لگا کر بیٹھا ہے اور اپنی تلوار کو سہر سے بھرا ہوا سیدنا علی کے اوپر وار کرتا ہے جو ان کے سر پہ پڑتا ہے آپ زخمی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بکڑ لو اپنے بیٹے حسن حسین کو بلاتے ہیں وسیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر میں بچ گیا میں خود اس سے جو چاہے ماجرہ کروں چاہے انتقام لوں سزا دوں پر چاہے معاف کر دوں لیکن اگر میں اس زخم میں مارا گیا پھر قیامت کے دن میں اس سے بتنا لوں گا اللہ کے دربار میں میرا اس سے ماجرہ ہوگا اگر میں مارا جاؤں تو اس کو مار دیا جائے اس پہ حد قائم کر دی جائے اور اگر میں بچ جاؤں تو پھر میں اپنا ماجرہ اس کے ساتھ خود نہیں بیٹھوں گا لیکن وہ تلوار سہر سے پھری ہوئی وہ تلوار وہ سہر آپ کے جسم میں اپنا اثر دکھا گیا اور آپ اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے حضرت علی شہید ہو گئے اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی مبارک پاکی ضرور اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے اب سوچئے سیدنا علی کو مشکل کشا کہنے والوں وہ شہید ہوئے یا نہ ہوئے ہوئے جو مشکل کشا ہو حاجت روا ہو بگڑی بنانے والا ہو اس پہ موت وہ ایک اللہ وہ ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے ہم بیشا کے لیے ہے اس اللہ پر کبھی موت نہیں آنی لا تیخذہو سنت ولا نو اس کو موت کیا نیند نہیں آتی نیند کیا اونگ نہیں آتی کل من علیہ فان اس ذرتی پہ جو بھی آیا ہے آپ اس کو بڑے سے بڑا مقام دے دے بڑے سے بڑا رتبہ دے دے بڑے سے بڑا عہدہ دے دے بڑے سے بڑا اس کا نام کے ساتھ تم جھلے لگا دے لیکن اس ترتی میں جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کل من علیہ فان سب نے مرنا ہے وَيَبْقَى وَجْحُ رَبِّكَ الْلَّهِ اگر بقا ہے تو ایک اللہ کے لیے اگر ہمیش کی ہے تو اللہ کے لیے نہ رسول ہمیشہ رہے نہ انبیاء ہمیشہ رہے نہ اولیاء ہمیشہ رہے نہ علی ہمیشہ رہے نہ ولی ہمیشہ رہے جو آیا اپنے اپنے وقت پہ اس دنیا کا وقت گزار کر اگلے جہان کی طرف روانہ ہو گیا ہمیش کی ہے بقا ہے ہمیشہ کی زندگی ہے جب کچھ نہیں تھا وہ تھا جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا یہ ذات صرف عرش والے اللہ کی ہے باقی سارے اپنے اپنے سانس لے کر آئے ہیں باقی سارے اپنے اپنے محلتیں لے کر آئے ہیں کسی کی محلت کبھی ختم اور کسی کی محلت کبھی ختم جو محلت لے کر آئے وہ مشکل گشہ اور حاجت روا نہیں ہوا کر پا جو محلتیں لے کر آئے جس کو خود غم پریشان یہ دکھ آئے جس کو چھپ کر لوگ وار کر کے قتل کر جائیں وہ مددگار کیسے ہوا کرتا ہے یا علی مدد کا نعرہ لگانے والوں علی کے لیے غیب کی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے سیدنا علی کو ساری غیب ساری باتوں کا علم تھا اگر ان کو غیب کا علم ہوتا اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ تلوار لے کر نہ نکلتے کہ اس مجرم نے مجھے راستے میں مارنا ہے کیوں نہ میں ہی پہلے اس کو قتل کر دوں ان کو غیب کے علم ہوتا کسی مسلمان فوجی کو بھیج کے اس کو گرفتار کروا لیتے ان کو غیب کے علم ہوتا جب وار کرنے لگا تھا تب ہی پیچھے ہٹ جاتے سوچنے والے سوچتے نہیں اور بے عقلی کی دنیا میں بہ جاتے ہیں سوچئے اللہ کے لیے اگر سیدنا علی کو غیب کے علم تھا تو جان بوچ کے گھر سے نکلے انہیں پتا تھا کہ اب مجھ پہ وار ہونا ہے جان بوچ کے عرام سے چلتے اور پیچھے سے وار کر گیا نہیں یہ غیب کی باتیں اللہ کے علم میں ہیں یہ غیب اللہ جانتا ہے سیدنا علی اگر آج آپ کی اور میری مدد کر سکتے ان کے پاس یہ قدرت یہ کرامت یہ طاقت ہے 